हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल में अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर और टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स टू शो देयर मेटेलिक करेक्टर एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर बिहेवियर रेक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रो तो देखिए सबसे पहले तो हम ये पॉइंट लॉजिकली बिल्कुल क्लियर कर लें कि मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट और नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट में क्या कंपेरिजन या डिफरेंस है टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए तो हम सिंपल सी लैंग्वेज बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है तो वो मेटेलिक करेक्टर शो करेगा और अगर इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का है तो वो नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करेगा तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर और इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर कैसे डेवलप हो गई तो देखिए इसको जब कोई एलिमेंट में ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है जैसा कि सोडियम में देखते हैं ना ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियर चार्ज कमजोर हो जाती है तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी की कॉस्ट पे चला जाता है निकल के तो ये एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं कंपाउंड बनाने के लिए अगर ये टेंडेंसी है तो वो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटानिक स्टेट पे आ जाएंगे यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर पे आ जाएंगे और इसके कारण वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने से मेटेलिक करेक्टर शो करेंगे सिंपल सी बात तो आप देख सकते हैं ये मेटल एम इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कैटानिक स्टेट में आ गया मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डेवलप कर लिया ऑन द कंट्री इसका उल्टा देखें तो इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर में देखें तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की इनमें क्या टेंडेंसी होगी अब देखिए इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं ये तो इनमें टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर डेवलप करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तभी तो केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे जैसे कि क्लोरिन में देखिए ऑक्सीजन में देखिए तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं तो ये जो है करेक्टर आता कैसे है देखिए जैसे कि नॉन मेटल को एन से लिया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ तो एनआईने के स्टेट में आ गया यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव स्टेट में आ गया मींस हमने मेटलिक और नॉन मेटलिक करेक्टर को देख लिया अब ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है और कैसे इसमें पीरियड और ग्रुप में चेंजेस हो रहे हैं इसको समझ लें तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं द फैक्टर्स ऑन विच दिस मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर डिपेंड्स तो देखिए ये दो फैक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हैं एटॉमिक साइज और दूसरा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और जैसा कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड की ओर मेटल्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं प्रीडोमिनेंटली और अभी अभी हमने गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में मेटलिक और नॉन मेटलिक करेक्टर को पढ़ा है तो देखिए अब हम दो फैक्टर्स के बारे में पहले बात कर ले तो एटोमिक साइज अगर एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है यानी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती जा रही है तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है सिंपल सी बात है मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि सोच के देखिए एटॉमिक साइज बड़ा हो गया तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो दूर हट गया तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस कम हो गया तो वो आसानी से लूज कर जाएगा निकल के चला जाएगा बाहर ऑर्बिट के बाहर इसका मतलब कम एनर्जी खर्चा करके भी वो निकल जाएगा इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि लेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे निकल जाएगा वो इसका मतलब मेटल में नॉन जो मेटल्स हैं उनमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो सिंपल सी बात आई कि अगर एटोमिक साइज बढ़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो गया और वो आसानी से बाहर निकल गया तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ गया क्योंकि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम कैटानिक स्टेट ज्यादा हो गई दूसरा देखें आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो मेटेलिक करेक्टर कम होता चला जाएगा यह बात बिल्कुल क्लियर है इस रिलेशन से ऑन दिस बेसिस हम अगर लेफ्ट की ओर देखें तो हम मेटल्स को रखते हैं तो मेटल्स में लार्ज एटोमिक रेडिया होती है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा क्योंकि आसानी से लूज कर रहे हैं तो कम एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा और वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएंगे और अगर राइट हैंड साइड पर देखें तो वो नॉन मेटल्स होते हैं 
क्यों क्योंकि उनकी एटॉमिक रेडियाई तो कम होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर पाते हैं यानी उनको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लूज करने में तो वो तो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन तो उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हायर होगा क्योंकि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को करते हैं और आयनाइनिक स्टेट में आते हैं मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर डेवलप कर लेते हैं आई होप आपको ये फैक्टर्स क्लियर हो गए अब जरा टेंडेंसी के बारे में डिस्कस कर लें आई थिंक बहुत आसान है वो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या होगा और डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर में क्या चेंज आएगा तो थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे कि इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है लेफ्ट से राइट right जाने पे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा एट द सेम टाइम ये भी हम जान चुके हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाता है लेफ्ट से राइट right जाने पे तो सिंपल सी बात है अगेन द मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा सिंह कॉन्क्लूजन सिंपल सा आया कि लेफ्ट से राइट right जाने पर मेटल से नॉन मेटल में कन्वर्जन की टेंडेंसी होती है लेफ्ट की ओर मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है राइट right की ओर नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है क्योंकि एटॉमिक रेडियाई भी कम हो रही है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड अब जरा ग्रुप में भी देख लें इसको तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो देखिए क्या होता है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती चली जाती है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है बहुत सिंपल सी बात है एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो जब एक ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा इसका मतलब देखिए डाउन द ग्रुप आ रहे हैं जैसे कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनस और लेड तो इसमें ये ज्यादा मेटेलिक होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप बेस पर है और ऊपर की ओर नॉन मेटेलिक होगा लेकिन ये बिहेवियर भी राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स के लिए होता है जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो तो सभी मेटल्स हैं इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना लेकिन इन जनरल एक चीज कॉमन है क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि एटोमिक रेडिया इंक्रीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ग्रुप्स आर मेटेलिक करेक्टर और मेटल्स इनमें मेटेलिक करेक्टर होता है इन जनरल लेकिन हम ऑलमोस्ट मिड पॉइंट मिड लेवल पे और राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे हमेशा यही कहते हैं कि नॉन मेटेलिक करेक्टर से मेटेलिक करेक्टर की और टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स के अरेंजमेंट की डाउन ए ग्रुप सो आई थिंक आपको यह मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर्स का पूरा बिहेवियर इस वीडियो में समझ में आ गया अब हमारा एक लास्ट वीडियो रह गया है पीरियोडिक टेबल का जो कि अगला वीडियो होगा जिसमें हम और जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की उनके बारे में जो जनरल ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में उसको डिस्कस करेंगे थैंक यू